Hello everyone, welcome to my online class and I am Deepika. Today I am going to discuss the topic pronoun. And I have discussed the topic noun already because before understanding pronoun, you should have the knowledge of the topic noun. You can go into the playlist of my channel and find out the topic from there and subscribe my channel and press the bell icon also so that you may have the notification of all my latest videos. Now let's start the topic pronoun. What is pronoun? So uh, first of all, I have an example for you. Rita is an intelligent girl. I'm going to read some lines for you. Rita is an intelligent girl. Rita has a doll. Rita studies in my class. Rita is my best friend. I'm repeating the word Rita again and again. Rita, 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 Rita. So doesn't it seem awkward? बहुत अजीब सा लग रहा है बार 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 रीटा बोलना तो क्या इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम रीटा बार बार यूज ना करके उसकी जगह एक बार रीटा बोल दिया हमने एंड आफ्टर दैट वी शुड यूज सम अनदर वर्ड फॉर इट बिकॉज इट सीम्स वेरी ऑकवर्ड बहुत अजीब सा लगता है एक ही वर्ड को बार बार यूज करना सो इट इज बेटर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड रीटा मीन्स हमारा जो नाउन है जो नाउन है उसे हम बार बार यूज ना करके उसकी बजाय कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं और जो भी वर्ड हम रीटा की जगह यूज करेंगे उसे हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रनाउन सो प्रनाउन आर सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन एंड हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं रीटा यूज ना करके फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रीटा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल and now i am not going to use the noun rita again and again now i will use a pronoun instead of a noun ab yahan pe rita ki bajaye main ek word use karungi she because rita is a girl so the word she will be used for her rita is an intelligent girl she has a doll she studies in my class she is my best friend now इट सीम्स वेरी गुड अब ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैंने बार बार रीटा यूज ना करके हम इस एक बार अपने नाउन को यूज कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू यूज द प्रनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन सो वट इज प्रनाउन प्रनाउन इज सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन मीन्स एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किया जाए मीन्स आपको वो नाउन बार बार यूज ना करना पड़े वही प्रनाउन होता है सो दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन नाउन की जगह ले लेते हैं वो आप नाउन यूज कर रहे थे रीटा लेकिन अब रीटा को बार बार यूज नहीं करना है आपने आप मान लीजिए आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कोई स्टोरी आप सुना रहे हैं स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई डॉग की स्टोरी है तो आप उसमें क्या करेंगे डॉग बार बार ना लिख के उसकी जगह क्या यूज करेंगे इट प्रनाउन यूज करेंगे उसकी डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी कि किसकी जगह कौन सा प्रनाउन यूज होना यूज हमें करना पड़ता है सो प्रनाउन इज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रनाउन एक हमारा सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है तो हेयर इज अ लिस्ट यहाँ पे एक लिस्ट है कि कौन से सिंगुलर प्रनाउन है एंड कौन से प्लूरल प्रनाउन है फॉर एग्जाम्पल आई मी माइन यू योर्स ही हिम हिज she her hers it that its ye kya hai these are singular nouns and this is the list of plural pronouns sorry these are singular pronouns and this uh, this is the list of plural pronouns for example we us our you yours they them theirs these those ab inme se hamare paas jo pronoun bilkul common hai kon kon se hain wo hai you Yours, और इसमें भी कौन सा कॉमन आ रहा है यू एंड योर्स हेर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रनाउंस द फर्स्ट वन इज आई एम ए गुड गर्ल हेयर इन दिस सेंटेंस आई इज ए प्रनाउन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रनाउन यूज हुए हैं आई आई मीन्स मैं आई एम ए गुड गर्ल मैं एक अच्छी लड़की हूं ठीक है सेकेंड है माई पेरेंट्स लव मी हेयर वी हैव टू प्रनाउंस माई एंड मी माई मीन्स मेरे पेरेंट्स मी मीन्स मुझे लव करते हैं थर्ड है वी वी आर गुड गर्ल्स इसमें कौन सा प्रनाउन है वी हम वी मीन्स 
हम गुड गर्ल्स हैं तो ये जो कुछ प्रोनाउंस हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं इनमें से कुछ सिंगुलर है एंड कुछ प्लूरल है वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आवर पेरेंट्स लव अस हमारे पेरेंट्स हमें लव करते हैं ही इज ए लेजी बॉय यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है वह है एक लेजी बॉय है आई डो नॉट लाइक ही मुझे वो पसंद नहीं है इस सेंटेंस में आई भी एक प्रोनाउन है आई मीन्स मुझे दे आर लेजी बॉयज वे लेजी बॉयज हैं आलसी लड़के हैं वी डो नॉट लाइक दैम वी मीन्स हम हम उन्हें पसंद नहीं करते दैम मीन्स उन्हें वी मीन्स हम यू आर ए स्वीट चाइल्ड यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है यू यू मीन्स तुम तुम एक स्वीट चाइल्ड हो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने सिंगुलर प्लूरल की लिस्ट में देखा था कि यू सिंगुलर में भी यूज़ हो रहा था प्लूरल में भी यूज़ हो रहा था एवरी वन लव्स यू हर कोई तुम्हें पसंद करता है यू आर स्वीट चिल्ड्रन तुम स्वीट चिल्ड्रन हो अब देखिए सेंटेंस में यू आर ए स्वीट चाइल्ड यू है और यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड यूज हुआ है और इस सेंटेंस में हमने यू प्रोनाउन यूज किया है और यू के साथ चिल्ड्रन यूज किया है तो क्या डिफरेंस है डिफरेंस वैसे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि जो यू प्रोनाउन है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए ही यूज होता है मीन्स अगर एक चाइल्ड है तब भी आप उसे यू कह के बोलेंगे और अगर बहुत सारे चिल्ड्रन है यू का मीनिंग क्या होता है तुम्हें तब भी हम उसके लिए यू यूज करेंगे नाउ वी विल डिस्कस जेंडर ऑफ प्रोनाउंस कि प्रोनाउंस के जेंडर भी होते हैं क्या आपको पता है कि प्रोनाउंस के भी जेंडर होते हैं जैसे नाउंस के जेंडर होते हैं और वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल कि नाउंस के भी जेंडर्स होते हैं एंड प्रोनाउंस के भी जेंडर्स होते हैं अब हमने जो भी प्रोनाउन की लिस्ट देखी थी कि कौन से सिंगुलर प्रोनाउंस हैं एंड कौन से प्लूरल प्रोनाउन हैं वो सभी प्रोनाउन मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट लिखे हैं और अब हम उनमें से देखेंगे कि इनमें से कौन सा मेल के लिए यूज होगा और कौन सा फीमेल के लिए मींस कौन सा मेस्कुलाइन जेंडर है और कौन सा फेमिनाइन जेंडर है फॉर एग्जांपल आई मी माइन वी अस आर्स यू एंड योर्स ये जो प्रोनाउंस है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही यूज होते हैं ये वाले प्रोनाउन आप मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसीलिए ये जितने भी प्रोनाउंस यहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं ये सभी प्रोनाउन कॉमन जेंडर के हैं कॉमन जेंडर के क्यों हैं बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ सो दे कैन बी यूज इधर मेस्कुलाइन और फेमिनाइन मीन्स कहने का मीनिंग यही है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये वाले प्रोनाउंस यूज किए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी अब वी जो है वी का मीनिंग मीन्स हम तो वी का मीनिंग जब अगर हम है तो ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है चाहे वो मेल्स हो कोई बॉयज खड़े हो बहुत सारे वो अपने बारे में बात कर रहे हो तब भी वी यूज होगा बहुत सारी गर्ल्स खड़ी हैं ग्रुप में वो अपने बारे में कुछ कह रही हैं तब भी वी यूज होगा इसी तरह से ये सारे प्रोनाउन मेल एंड फीमेल बहुत दोनों के लिए यूज होते हैं अब हम बात करते हैं इन प्रोनाउंस की ही हिम एंड हिज ये प्रोनाउन कौन से जेंडर के लिए यूज होते हैं ये प्रोनाउन सिर्फ मेल्स के लिए यूज होते हैं मीन्स मेस्कुलाइन जेंडर सो दे बिलोंग टू मेस्कुलाइन जेंडर आप सबने इस इस तरह के सेंटेंस पढ़े होंगे इसकी नॉलेज आपको होगी कि किसी भी बॉय के लिए हम ही यूज करते हैं मीन्स मेल के लिए और ही से ही फिर हिम एंड हिज ये सब बन जाता है सो ही हिम एंड हिज दे आर यूज ओनली फॉर मेस्कुलाइन मीन्स मेल्स के लिए सिर्फ ये यूज होता है सो ये मेस्कुलाइन जेंडर है अब बात करते हैं शी हर एंड हर्स की जैसे यहाँ पे ही हिम एंड हिज मेल्स के लिए यूज हुआ था सिमिलरली शी हर एंड हर्स ये सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज होगा तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फेमिनाइन जेंडर से ये बिलोंग करते हैं अब यहाँ पर ही का मीनिंग तो क्या था जैसे हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं ही मीन्स वह हिम मीन्स किसी की कोई आ, कोई चीज होना हिम His, उसका सिमिलरली उसी तरह से शी शी मीन्स वह हर उसका और ये किस में यूज हो जाएगा प्लूरल में यूज ये हो जाएगा नेक्स्ट है इट एंड इट्स अब इट और इट्स कहाँ पे यूज होगा ये मेल के लिए यूज होगा या फीमेल के लिए यूज होगा ये हम देखते हैं इट और इट्स को हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नॉन लिविंग थिंग्स आपको पता होंगे कि कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और एनिमल्स के लिए भी हम इसे यूज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बेबीज के लिए भी आपने इट वर्ड यूज करना है ठीक है बेबी के लिए क्योंकि अगर हमें उसके जेंडर का नहीं पता मींस अगर आप बेबी वर्ड यूज कर रहे हैं हम ये नहीं बता सकते अगर कि वो क्या है मेल है फीमेल है सिर्फ अगर हम बेबी की बात करेंगे तो हमने इट यूज करना है आई रिपीट कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं जो फॉर एग्जाम्पल बोर्ड बोर्ड इज ए नॉन लिविंग थिंग्स दिस मार्कर इज नॉन लिविंग थिंग दिस चेयर टेबल सो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स एनिमल्स के लिए एंड बेबी वर्ड इसके लिए भी इट या फिर इट्स 
ये आपने वर्ड यूज करने हैं ये प्रोनाउन यूज करने हैं सो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दे बिलोंग टू न्यूटर जेंडर ये सभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल न्यूटर जेंडर क्या है और मेस्कुलाइन जेंडर क्या है फेमिलाइन जेंडर क्या है नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउंस हैं दे दैम दे मीन्स वे दैम मीन्स उनका देअर्स उनका ठीक है प्लूरल में यूज हो जाता है ये ये मेल फीमेल मेल के लिए भी यूज होगा फीमेल के लिए भी यूज होगा एनिमल्स के लिए भी यूज होगा एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन सभी के लिए यूज हो रहा है जो भी हमने अलग अलग कैटेगरीज करी थी कि ये मेल के लिए ही था जैसे ही हिम हिज ये तो था सिर्फ मेल के लिए शी हर हर्स ये था सिर्फ फीमेल के लिए और जो इट और इट्स था ये था सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए अब जो दे दैम देअर्स रह गया वो इन सभी के लिए जितने भी थे मतलब मिक्सअप आ गया है सबके लिए यूज हो रहा है मेल भी फीमेल भी एनिमल्स भी सब कुछ इसी के अंदर आ गया है नॉन लिविंग थिंग्स भी तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कॉमन जेंडर चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं उससे आपको ये टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज मिस्टर वर्मा वी ऑल रिस्पेक्ट डैश अब इसमें हमें क्या करना है हमें कोई प्रोनाउन फिल करना है ये एक्सरसाइज आपको दे दी जाती है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन किस में फिल करना है देखिए आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ ली मीन्स प्रोनाउन क्या है ये आपको समझ में आ गया आपने सिंगुलर कौन से हैं प्लूरल कौन से हैं ये पता चल गया और थर्ड थिंग जो हमने समझी वो क्या थी कि कौन से उसके जेंडर के बारे में बात करी कौन से मेस्कुलाइन है एंड कौन से फैमिलाइन है तो उससे अभी हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा नाउन को देखना होगा कि सेंटेंस में नाउन कौन सा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोनाउन लगा देंगे इज मिस्टर वर्मा तो मिस्टर वर्मा कैसा नाउन है ये एक मेस्कुलाइन जेंडर है एक मेल है तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे मेस्कुलाइन ही प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो मिस्टर वर्मा है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं वी ऑल रिस्पेक्ट किसकी रिस्पेक्ट करते हैं मिस्टर वर्मा की तो क्या लगेगा उसके लिए वी ऑल रिस्पेक्ट हिम तो ही मीन्स वह वह मिस्टर वर्मा है वी और यहाँ पे वी का मीनिंग क्या है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हिम वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है मिस्टर वर्मा के लिए यूज हो रहा है तो यही हमने समझा था कि प्रनाउन क्या है एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होता है नाउन का वो सब्सटीट्यूट है सेकेंड सेंटेंस शी इज मिस रोय वो मिस रोए है तो मिस मिस लग गया तो उसे क्लियर हो रहा है कि दैट शी इज ए फीमेल एंड वी लाइक हम उसे पसंद करते हैं इस सेंटेंस में भी यही था कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं किसकी रिस्पेक्ट हो रही थी मिस्टर वर्मा की थी तो हिम लग गया है अब यहाँ पे मिस रोए एक लेडी है एक फीमेल है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे हम हर इसलिए मैंने आपको जेंडर वाला आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको पता चल जाए कि कौन सा मेस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी का प्रोनाउन है और कौन सा फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी का प्रोनाउन है तो हमने ये चीज पढ़ ली है कि हिम जो है मेस्कुलाइन कैटेगरी का है मीन्स किसी मेल के लिए हिम यूज होगा हर नहीं यूज होगा और उसी तरह से किसी भी फीमेल के लिए हर प्रोनाउन यूज होगा हिम या हिज यूज नहीं होगा नेक्स्ट है अ क्रो इज सिटिंग ऑन ए ब्रांच एक क्रो एक ब्रांच पर बैठा हुआ है अब यहाँ पे क्रो नाउन है तो प्रोनाउन सॉरी क्रो के लिए ही हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है और हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एनिमल के लिए नॉन लिविंग थिंग के लिए बेबी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं इट या फिर इट्स तो हम यहाँ पे क्रो की जगह क्या यूज करेंगे कि क्रो एक ब्रांच पर बैठा हुआ है एंड इट इज ब्लैक और ये ब्लैक कलर का है तो ये जो प्रोनाउन था ये किसकी जगह यूज कर दिया क्रो की जगह यूज कर दिया हम क्रो को दोबारा नहीं लिख सकते हैं उसी तरह से हम मिस रोए को बार बार नहीं लिखेंगे हम एक बार यूज कर चुके हैं अपना नाउन उसी तरह से मिस्टर वर्मा को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अजीब बहुत ही ऑकवर्ड लगता है इसीलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है एक और सेंटेंस है आई लाइक चॉकलेट्स मुझे चॉकलेट्स पसंद है I eat dash with joy. अब चॉकलेट्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करें मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं I eat them with joy. मैं उन्हें बहुत खुशी से खाता हूँ 